দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশ প্রতিদিনের বিশেষ সাক্ষাৎকারে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই সাবেক সভাপতি এবং সনমধন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দি মীর গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মীর নাসির হোসেন নাসির ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আলোচনায় অনুষ্ঠানে কেমন আছেন আল্লাহ রহমত আমরা শুরুতে আপনার কাছে যে বিষয়টি জানতে চাইবো যে একটা বড় ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশটা এখন এগিয়ে যাচ্ছে এবং নানান জায়গায় সংস্কার পরিবর্তন ইত্যাদি হচ্ছে তো এই অবস্থায় আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থাটা কি আপনারা কি দেখছেন বা কি করছেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে পাঁচই অগস্ট যে একটা বিপ্লবের পরিসমাপ্তি হয়েছে এবং আগে সরকার পতন হয়েছে তো এরপরে তো তিনটে মাস যাচ্ছে নতুন সরকারের তো যে সিচুয়েশান দাঁড়িয়েছিল বিগত পনেরো বছর ধরে তার মধ্যে শেষের দিকে এসে বিশেষ করে অনেক অব্যবস্থাপনা এবং অনেক কিছু হয়েছে যেটা অর্থনীতির জন্য খুব সুখকর ছিল না আমরা দেখেছি বিদ্যুতের এত ক্যাপাসিটি বিল্ডিং হয়েছে কিন্তু ঠিক মতো আমরা বিদ্যুৎ পাইনি কোয়ালিটি বিদ্যুৎ পাইনি সময় মতো পাইনি নিরবিচ্ছন্ন পাইনি গ্যাসের অবস্থা একই বিশেষ করে লাস্ট এক দেড় বছর তো আমরা ভীষণভাবে সাফার করেছি কারণ আমাদের রিকোয়ারমেন্টের অর্ধেকেও গ্যাস আমরা পাইনি যার জন্য প্রোডাকশান সব জায়গায় ব্যাহত হয়েছে কষ্ট প্রোডাকশান বেড়ে গেছে বিকল্প জ্বালানি দিয়ে আমরা চালানোর চেষ্টা করেছি সেটার কস্ট বেশি তারপরে ডলারের যে স্ট্রং হয়ে গেল এবং টাকার বিপরীতে স্ট্রং এতটা হলো যে প্রায় এক অল্প সময় আমরা থার্টি ফাইভ পারসেন্ট টাকা ডিভ্যালিউ করে গেল তারপরে ডলার একটা সংকট রিজার্ভের উপরে যে চাপটা সৃষ্টি হয়েছিল তাতে আমাদের এলসি করা খুব দূর হয়ে পড়লো কারণ র মেটেরিয়াল এবং স্পেয়ার্সের যেগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় দরকার সেগুলি আমরা করতে পারছিলাম না যেটাও আমাদের প্রোডাকশনের উপরে বিরূপ প্রতি প্রতিক্রিয়া করেছে তারপরে ক্যাপিটাল মেশিনারি তো আমরা আনতেই পারিনি কেন সারা দেশে আপনি দেখবেন যে ফর্টি পারসেন্টের উপরে ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানি ঋণার্থক হয়েছে এর মধ্যে আরও যেগুলি সমস্যা রয়েছে সেগুলো ছিল কাস্টমস থেকে আরম্ভ করে ভিএটি এইসব জায়গায় যেভাবে আমাদের মানে নিগৃহীত করব বলা হয় বললে বোধহয় প্রত্যক্ত হবে না কারণ আমরা হয়রানির মধ্যে এমন পড়েছি যে পড়ে মাল পড়ে আসে দিনের পরে দিন আপনার এইচএস কোড নিয়ে একটা জটিলতা সেখানে যে সরকারের রেভিনিউর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না সেখানে একটা দুর্বৃত্তায়ের চক্র ছিল এইগুলি আমাদের ভীষণভাবে সাফার করেছে কারণ আমার মাল যে রেটি ইম্পোর্ট করছি তারপরে দেখা যায় ডেমারেজ দিয়ে আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে যাচ্ছে জ্বালানি তেলের দাম উপর চুপুরিভাবে বেড়েছে এই অবস্থার মধ্যে আমরা শুরু করেছি একটা মাস সঙ্গত কারণেই আমাদের মানে কর্ম বা আমাদের প্রোডাকশান বা ব্যবসা বাণিজ্য স্থবির হয়েছিল কারণ দেশে একটা বিরাট আন্দোলন চলছিল তার মধ্যে কারফিউ ছিল এবং প্রতিবন্ধকতা ছিল সে একটা পরিবেশ সেই পরিবেশ থেকে উত্তোলন হওয়ার পরে প্রথম থেকে আমরা দেখেছি যে এটা অনেক দেশেই হয় বড় বিপ্লবের পরে একটা অব্যবস্থাপনা হয় আমাদের কিছু কিছু বেশ কিছু ইন্ডাস্ট্রি আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নতুন আবার একটা ফেন দেখা গেছে যে চাঁদা বাজিয়ে এবং চাঁদার যেটা হয়েছে এটা মালিকানা পরিবর্তনের মতো আগে একজন না নিতেন এখন হয়তো আরা তারা নিচ্ছেন এই মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারকে হিমশিম খেতে হয়েছে কারণ প্রাথমিক যে আইন শৃঙ্খলা যারা নিয়ন্ত্রণ করে সেটা পুলিশ পুলিশ তো আপনার অ্যাভেলেবেল হলো না কারণ তাদের অ্যাক্টিভিটিস ডিউরিং দিস মুভমেন্ট এবং লাস্ট ফিউ ইয়ার্স মেনি ইয়ার্স তো সেখানে গণবিরোধী মানে পুলিশের পন্থে হয়েছে এবং এই আন্দোলনের পরে তাদের অনেকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি একসময় তা আটশো পুলিশ খুঁজে পাওয়া যায়নি তো তারা ইফেক্টিভ হয়নি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ বলেন এমনি পুলিশ বলেন তারপর অনেক থানা পড়ে গেছে সেখানে অফিস ছিল না চেয়ার টেবিল ছিল না পুলিশের ডেপ্লয়মেন্ট ছিল না এটাতে আমাদের খুব কষ্টের মধ্যে আসলে দিন গেছে অনেক ইন্ডাস্ট্রি ক্ষতি হয়েছে আর এটা একটা বলা হয় মানে আমরা বলি যে দ্বিতীয় স্বাধীনতা কিন্তু স্বাধীনতার এইরকম ব্যাপ্তি আমরা দেখিনি 
আপনি দেখেছেন যে আঠারো কোটি দেশের লোকে প্রায় নব্বই কোটি ডিমান্ড নিয়ে আসছিল মানে যে যার যেরকম মানে সে যৌক্তিক হোক অযৌক্তিক হোক তারা পথে নামছে তারা ডেমনস্ট্রেট করছে এবং অনেক গার্মেন্টসের প্রতি দেখেন আঠারোটা পয়েন্টের মধ্যে দেখবেন যে সঙ্গত কিন্তু খুব কম রয়েছে সেখানে কি বেসিক জিনিসই কিন্তু নাই ওয়েস বোর্ডের বাইরে রিভিউর কথা নেই কিন্তু আজকে টিফিন আসে আপনার বদলি করা যাবে না প্যারিটি আনতে হবে মহিলা শ্রমিক আর পুরুষ শ্রমিক নিতে হবে এখানে বৈষম্য রাখা যাবে না তারপর আরও ফিল্ড লেভেলে যেটা হয়েছে সে অমুক ম্যানেজারে রাখা যাবে না অনেক কোয়ালিটি ইঞ্জিনিয়ারে রাখা যাবে না এই ধরনের অযৌক্তিক দাবি তো এখন কিছুটা সেনাবাহিনী এর হাতে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার আসার পরে এবং পুলিশ কিছুটা সক্রিয় হওয়ার পরে অবস্থার এখন একটা উন্নতি হয়েছে তা এর মধ্যে আমরা যেটা দেখলাম যে ওই গত গত সরকারের শেষ দিকে আপনি যেটা বলছিলেন যে নানান কারণে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য একটা স্থগিত পরিস্থিতি বিরাজ করছিল বিশেষ করে ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি ব্যাংকগুলোতেও টাকার এবং ডলারের একটা ক্রাইসিস তৈরি হয় নানান কারণে সেটা আমরা হয়তো আলোচনা করতে পারবো আপনার সাথে আমি এই মুহূর্তে যেটা বলতে চাচ্ছি যে তারপরে নতুন সরকার পরিবর্তনের পর ব্যবসা বাণিজ্য তো একটা গতিশীলতা আনার একটা প্রত্যাশা করা হয়েছিল কিন্তু শুরুতে আমরা দেখলাম যে অনেক ইন্ডাস্ট্রির উপর আক্রমণ করা হয়েছে জ্বালিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পরবর্তীতে অনেক ব্যবসায়ীকে বা যারা বিনিয়োগকারী বা উদ্যোক্তা তাদের নামে মামলা মোকদ্দমা দিয়ে অনেককেই কিন্তু অনেকটা পিছু হটতে বাধ্য করা হয়েছে বা এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা এখন যেটা হচ্ছে যে এই জায়গা থেকে আমাদের অনেকে কিন্তু নতুন করে বিনিয়োগের সাহস পাচ্ছে না বা বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসছে না এই যে বিনিয়োগের যে একটা স্থবিরতা বা ব্যবসা বাণিজ্য অনেকে যে ভয় পাচ্ছে ব্যবসায়ীরা তাদের মধ্যে একটা ভীতি তৈরি হয়েছে এই জায়গাটা পরিবর্তন করার জন্য করণীয়টা কি যেটা প্রাথমিক ছিল সেটা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন করা আপনাকে বলেছি আমি যে এখন কিছুটা একটা স্বস্তি এসছে যদিও সম্পূর্ণ হয়নি তবে এটা চলমান প্রক্রিয়া কারণ শ্রমিকদের সাথে বিরোধ মালিকের এটা চলমান প্রক্রিয়া আপনার আগেও ছিল এখন আছে ভবিষ্যতে থাকবে এখন হয়তো একটু বেশি তো এর থেকেও যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছিলো যে একটা এলিমেন্ট যোগ হয়েছে সেটা হচ্ছিলো ব্যাংকিং ইন্টারেস্ট রেট আমরা একটা ছয় নয় এর একটা ইয়ের মধ্যে ছিলাম যদিও যৌক্তিক কারণে এটা সঠিক ছিল না আর কি কিন্তু চলে এসছিল তো আমরা যখন একটা প্রজেক্ট নিয়েছি আজ থেকে পাঁচ বছর আগে বা এই সরকারের পরিবর্তন আগে বিভিন্ন সময় তো সেখানে নয় পারসেন্ট থেকে চোদ্দো পারসেন্ট হয়ে গেল এইটা মানে আপনাকে ব্যাংকের বড়িং পলিসিটা মার্কেটের উপর ছেড়ে দেওয়া হলো এতেও আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু যে জিনিসটা হচ্ছে না যে আপনার অন্য অন্য প্যারামিটারগুলি যে আপনি তা ঠিক করতে পারেন যেমন ব্যাংকের থেকে বড়োইং গভর্নমেন্টের অনেক বেড়ে গেছে তারপরে আপনার টাকা ছাপিয়ে উইকার ব্যাংকগুলিকে রিফাইন্যান্সিং করা হয়েছে যেটার উপরে ইনফ্লেশনের বিরাট প্রভাব পড়েছে এই পরিস্থিতিতে ব্যাংকের ইন্টারেস্ট এত দিয়ে একটা সাস্টেন করা যে কোনো ব্যবসার জন্য কষ্টসাধ্য তারপরে ক্লাসিফিকেশন রুল চেঞ্জ করা হয়েছে মার্চের পরের থেকে আপনার ক্লাসিফিকেশন খুব দ্রুত আকারে হবে এই পরিস্থিতিতে আমরা শঙ্কিত এবং ব্যাংকগুলি যেটা হয়েছে নতুন করে তারা কিন্তু এক্সপোজার নিচ্ছে না দুটো কারণে একটা হচ্ছে সংকুচিত মুদ্রানীতি সেটা ছিল এখন এটার উপর আরও জোর দেওয়া হয়েছে যে দ্রব্যমূল্য যেন এটা কমিয়ে আনা যায় যদিও এটা একটা মূল এলিমেন্ট যে মানি সাপ্লাই কমিয়ে দ্রব্যমূল্য অ্যাডজাস্ট করা যেতে পারে কিন্তু আমাদের অবস্থা সেরকম না কারণ হচ্ছিল যে ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই আমরা ঠিক করতে পারছি না আমাদের চাহিদার সাথে যোগান ঠিক করতে পারছি না এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছিলো যে সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টের মধ্যে অনেক দুর্বলতা রয়েছে আপনার বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি সে প্রাতিষ্ঠানিক অপ্রাতিষ্ঠানিক তারপরে হচ্ছিলো যে আপনার দীর্ঘ সত্যিতে আপনার আপনার আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি একটা কাঁচা মাল ধরেন একটা লাউ বলেন একটা সবজি বলেন যশোর নপাড়া বা অন্যজন নাটোর বা উত্তরবঙ্গতে আসলো সেখানে দাম কত আর এখানে দাম কত একটা ষোলো টাকার জিনিস আমাকে এখানে সত্তর আশি টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে এই যে বিভিন্ন পর্যায়ে যে চাঁদাবাজি এইটার জন্যে এটা বেড়ে যাচ্ছে তারপরে সাপ্লাই সেন্ট কনস্টেন্ট রয়েছে যেমন আপনার ওয়েদার একটা বিরাট ফ্যাক্টর কাজ করেছে আমাদের অতিবৃষ্টি হয়েছে তারপরে পরপর দুটো বন্যা একটা 
সিলেট অঞ্চলে হলো তারপরে পরে আবার জামালপুরে এই অঞ্চলটাই হলো এটাতে অনেক ক্ষতি হয়েছে আপনার আমনের চাষ সঠিক হবে এবার হয়তো আমনে কিছু ঘাটতি হবে তো এমনি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেন শাক সবজি এগুলির উপরে প্রভাব পেয়েছে তো এই একটা ফ্যাক্টর এখানে যদি আপনি অ্যাড্রেস না করা যায় আমরা শুনতে পাই কতখানি সত্য জানি না যে প্রতি রাতে নাকি কারণ বাজারের মতো যে সমস্ত জায়গায় কোটি টাকার উপরে নাকি চাঁদা ওঠে গাবতলি বাস স্ট্যান্ড সায়দাবাদ এরকম যেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিলেটেড এবং যেখানে সাপ্লাই চেনটা অব্যাহত থাকে সেই জায়গাগুলিতে কিন্তু দুর্বৃত্ত এখনও রয়ে গেছে আগে তো ছিলই এবং আগে বাড়তে বাড়তে এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে এই যে অসহযোগ পর্যায়ে তো এই জায়গাগুলি অ্যাড্রেস করতে হবে সরকারকে না আমি বলছিলাম যে ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে বিনিয়োগ যারা এগিয়ে আসবে জি ঠিক তারপরে ব্যাপার হচ্ছিল যে আমরা গ্যাস কেবল এই আজ দুই তিন দিন দেখছি গ্যাসের একটু সরবরাহ বেড়েছে বিদ্যুতেরটা এখনও ইয়াকের মধ্যে রয়েছে তো এই জায়গা ব্যাংকের ইন্টারেস্ট রেট ডলার অ্যাভেলেবিলিটি আগে থেকে কিছুটা বেড়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি তো এই অবস্থা যদি থাকে নিশ্চয়তার যদি অভাব থাকে আপনি গার্মেন্টস সেক্টরের বায়াররা তারা দেখে যে এখানে নিরাপদ কি না সেই জায়গাটা একটা বিরাট প্রশ্ন হয়েছে যার জন্য আমাদের বেশ কিছু অর্ডার চলে গেছে এই পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ কে করবে আমার যারা এক্সিস্টিং ইনভেস্টার রয়েছে অন্টারপ্রেনিয়র রয়েছে তারা তো নিজে থেকে ম্যানেজ করে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে এক্সিস্টিং যে সেট আপ রয়েছে সেটা আপনার হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে তারপরে আপনার বেতন ভাতা দিতে হচ্ছে আমার প্রোডাকশান তো সেভাবে করতে পারছি না এই জায়গা থেকে নতুন বিয়োগ বিনিয়োগ আমরা আশা করি না কারণ সামগ্রিক অর্থনীতির একটা উন্নয়ন ঘটাতে হবে তা নাহলে হবে না কারণ হচ্ছে সামষ্টিক অর্থনীতির যে সমস্ত সূচকগুলি আছে সেগুলির উন্নয়ন হতে হবে শুধু জিডিপির কথা চিন্তা করলে হবে না জিডিপি এবার হয়তো একটু কম হতে পারে কিন্তু আমি সেটাকে খুব বড় করে দেখি না দেখি যে কস্ট অফ ডুইং দ্য বিজনেস কতখানি এনাবল হবে আমার যদি দিনে দিনে আমার কস্ট বাড়ে সাপ্লাই আমার যারা ইয়ে ইউটিলিটি সাপ্লাই দিবে বিভিন্ন সেবা দিবে তাদের সেখানে যদি আমার ঘুষ দিতে হয় এক্সট্রা পানি মানি খরচ করতে হয় সেগুলিতে আমার কস্টের উপরে এসে পড়ছে এবং বিভিন্ন রেগুলেটরি অথরিটির যে দীর্ঘ শক্তিটা এগুলি তো আমাদের উপরে প্রভাব পেছে কারণ ইংরেজি একটা কথা না টাইম ইজ মানি আপনার যে প্রত্যেকটা দিন যে চলে যাচ্ছে আমাকে একটু খরচ বাড়ছে তো সেই জায়গাগুলি যদি অ্যাড্রেস না করা যায় সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন কিন্তু সরকার তো বয়স তিন মাস এত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এত বেশি আশা করাও ঠিক না তবে আমরা চাচ্ছি যে তাদের কাছ থেকে গতিশীলতা কারণ এই সরকারের প্রতি আমাদের প্রত্যাশা অনেক বেশি কারণ হচ্ছিল যে তারা চেষ্টা করছেন সব সব জায়গাটা শৃঙ্খলা আনার জন্যে বিশেষ করে আর্থিক খাতে সে জায়গায় কিছু সফলতাও দেখা গেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে পদক্ষেপগুলি যেমন ধরেন এই যে টাকা ছাপিয়ে রিফাইন্যান্সিং তারা করছে না সবল ব্যাংক দিয়ে দুর্বল ব্যাংকে কর্পোরেট গ্যারান্টি দিয়ে তারা ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংকে দিয়ে তারা চেষ্টা করছে এটা মহতি উদ্যোগ আপনার এর মধ্যে তারা ডেট সার্ভিসিং করেছে আপনার ভালো পরিমাণে প্রায় দেড় থেকে পনেরো দুই বিলিয়ন ডলারে ক্যাপিটাল এবং ইন্টারেস্ট আরও আরও প্রায় একশো এটা অত্যন্ত ইতিবাচক তারপরে আপনার হচ্ছিল যে বিভিন্ন ব্যাংক যে মানে বিভিন্ন কারণে অব্যবস্থাপনার মধ্যে পড়ে গেছে সেগুলি থেকে উত্তরণের জন্যে তাদের পর্ষদ ভেঙে দিয়ে নতুন পর্ষদ করা এবং পলিসি সাপোর্ট দেওয়া এগুলি ভালো উদ্যোগ কিন্তু আমরা অন্য অন্য ক্ষেত্রে গতি দেখতে চাই আমরা দেখতে চাই কাস্টমসের যে সমস্যা সেই সমাধান হোক ট্যাক্স জিডিপি রেশিও বাড়ুক এবং ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের থেকে আমাদের ডাইরেক্ট ট্যাক্সের উপরে যাতে ফোকাস করতে হবে যারা কর্স দেওয়ার সক্ষম আপনারা এই দেশে প্রচুর লোকের কিন্তু কর দিতে পারে এখনও কারণ একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী আছে তাদের পার্চেসিং পাওয়ার ভালো তো তারা তো করের মধ্যে আওতায় আসতে পারছে না আপনি আঠারো কোটি যদি আমি ধরি কারণ এই সংখ্যা নিয়ে অনেক ডিবেট আছে কারণ আমাদের প্রপার সেন্সাস এখনও হয়নি মানে প্রপারলি আর কি হয়েছে যেটা সেটা সঠিক নয় এবং বিবিএসের যে তথ্যপাত্রি এটু অনেক মানে ভুল এবং ইচ্ছাকে তো ভুল হয়েছে যার জন্য আপনি কোনো পরিসংখ্যানকে কিন্তু সঠিকভাবে নিতে পারবেন না তো সেই অবস্থায় যদি আমরা একটা সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি না করতে পারি 
এবং অল দ্য প্যারিমিটার প্যারামিটার্স অফ দি ইকোনমি যদি একটা স্বস্তিজনক প্রস্তাব না আনতে পারি তাহলে তো আপনার বিনিয়োগের পরিবেশ হবে না কারণ অর্থনীতির যে ক্ষতি হয়েছে আপনার ফরেন ডেট বেড়ে গেছে একশো বিলিয়ন ডলারের উপরে যেটা আগে বিশ পঁচিশ বিলিয়ন ডলার ছিল এগুলি তো আমাদের বহন করতে হচ্ছে এখন ডেট সার্ভিস গেছে সেই জন্যে অর্থনীতির অন্য জায়গাগুলি চাপ সৃষ্টি হচ্ছে আজকে আমার ক্রেডিট ক্রাঞ্চের মধ্যে দিয়ে আমরা চলছি আপনার ফরেন কারেন্সি এর সংকটে না লিকুইডিটি তো টাকা কারেন্সি তো আছে তো এই অবস্থা থেকে উত্তরণ করতে হবে এবং সামষ্টিক অর্থনীতির উন্নয়ন করে একটা শৃঙ্খলা যদি আনা যায় জবাবদিহিতার মধ্যে যদি আনা যায় আপনি আগে দেখেছেন যে ব্যাংকে থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে মানুষ বিদেশ চলে গেছে নিয়ে গেছে এটা হয় কীভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকাটা ছিল বাংলাদেশ ব্যাংক তো সেন্ট্রাল ব্যাংক ইজ রেগুলেটরি বডি তারা তো ওয়াচ ডক তারা শুধু ডিপোজিটারের স্বার্থই মানে এটার সাথে আমি যোগ করবো মানে সেন্ট্রাল ব্যাংকের কথা বলছেন সরকারের দিক থেকেও আমরা দেখছি যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে তাদের যারা মানে সিন্ডিকেট অথবা সমর্থক যাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে তাদেরকে বিভিন্ন ব্যাংকগুলো তুলে দেওয়া নতুন নতুন ব্যাংকের লাইসেন্স দেওয়া এবং পরবর্তীতে দেখা গেল ওই ব্যাংকগুলোই কিন্তু এই যে টাকা পাচারের ক্ষেত্রে অথবা বড় বড় ঋণ খেলাপি তৈরির ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে এই যে একটা সংস্কৃতি আমাদের দেশে ছিল এটা থেকে উত্তরণের ঘটনা হচ্ছিল যে আগে যেটা হয়েছে আমাদের মতো একটা অর্থনীতিতে ষাট বছরটা ব্যাংক থাকার কোনো যুক্তি নেই বা যুক্তি কথা নেই আপনি ইন্ডিয়াতে দেখেন কয়টা ব্যাংক মেজর ব্যাংক পাঁচ ছটা মানে ন্যাশনাল ওয়াইড আরও রিজন ওয়াইড বা স্টেট ওয়াইজ ব্যাংক রয়েছে তো আমাদের বাসুটিটার বোধ হয় বাসুটিটা আর কি তো এতগুলি ব্যাংকের তো দরকার ছিল এতগুলি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির দরকার ছিল না রাজনৈতিক কারণে দেওয়া হয়েছে দেওয়া হয়েছে আপনি আগের অর্থমন্ত্রী মহিত সাহেবের কথা হয়তো মনে আছে উনি বলেছিলেন যে ব্যাংক আমি দিতে চাই না কিন্তু রাজনৈতিক কারণে আমাকে দিতে হচ্ছে তো এটা তো হয়েছে কি একটা ক্রনিক ক্যাপিটালিজম এবং অলিগার্ড যে বলা হচ্ছে এটার সৃষ্টি হয়েছে হয়তো আপনি আপনি ব্যবসায়ী আপনি যে আপনাদের লোকরাই তো এরকম করেছে হ্যাঁ ইটস ট্রু পার্টলি কিন্তু আপনি একটা জিনিস মনে করবেন যে দুর্নীতি একা করা যায় না চুরি একা করা যায় দুর্নীতি একটা নেক্সাস থাকে সেখানে পলিটিশিয়ান থাকে সেখানে বড়োক্রেসি লোক থাকে পলিসি মেকার থাকে ব্যবসায়ী তো থাকেই তো এই যে একটা চক্র গড়ে উঠেছিল যার জন্যে এই ব্যাংকগুলি এই অবস্থা অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খল সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি দেখার কেউ ছিল না যারা দেখবেন তারা চো এক চোখ বুঝে তার তারা হয়তো আদিষ্ট হয়ে করেছে তো এই এইটা কোনো অর্থনীতির জন্য ভালো না আমরা আজকে সেটা মানে পদে পদে উপলব্ধি করছি এখন শৃঙ্খলাটা আনতে হবে আইনের শাসনগুলি আনতে হবে কিন্তু এখানে এমন জিনিস করা যাবে না যে আইন প্রয়োগের সময় ডিসক্রিমিনেট করা বা আগে যে যেভাবে করা হতো সেগুলি না আপনার যারা দুর্বৃত্তায়ন করেছে যারা মানি লন্ডারিং করেছে যারা উইলফুল ডিফেন্ডেন্স আপনি তাদের পানিশ করেন কিন্তু যারা ভালো ব্যবসায়ী যারা তার সংখ্যা কিন্তু বেশি বরং যারা ব্ল্যাক শিপ তাদের সংখ্যা কম এই ব্যবসায়ীদের কিন্তু আস্থায় নিতে হবে যদিও আমরা ন্যাশনাল রিকোয়ারমেন্ট এখনো ফুলফিল করতে পারছি না তার জন্য আরও ইনভেস্টমেন্ট দরকার পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি সার্ভিস সেক্টর যদি গড়ে না উঠে সেইভাবে তাহলে তো আপনার কর্মসংস্থান হবে না যে বড় আন্দোলনটা হয়েছে এটা শুরু হয়েছিল চাকরির কোটার সেইখানে পার্সেন্টেজ কত হোল যে আনএমপ্লয়েড ইউথ আছে তার ফাইভ পার্সেন্টের বেশি না বাকিটার বাকি যারা রয়েছে তাদের তো এমপ্লয়মেন্টের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে এখনকার পরিস্থিতিতে প্রাইভেট সেক্টরের একমাত্র চারিকা শক্তি তাদেরকে প্রণোদন আমি প্রণোদন বলব না পলিসি সাপোর্ট দিয়ে তাদেরকে একটা পর্যায়ে আনতে হবে যারা তারা পুনর্বিয়োগ করতে পারে এবং নতুন বিনিয়োগ আসতে পারে এবং একটা এনাবেলিং এনভায়রনমেন্ট যেখানে বিদেশি বিনিয়োগটা আকৃষ্ট করা যায় সেই জায়গাটা করলে বিদেশি বিনিয়োগ আসলে যে সুবিধা হচ্ছিলো আমাদের ডেস্ট সার্ভিসিংয়ের কতো সুবিধা হয়ে যায় এবং যে বাজেটের ডেফিসিট যায় সেটা পূরণ করতে আমাদের সুবিধা হয় এই জিনিসগুলি সামষ্টিকভাবে করতে হবে
এই যে অর্থনৈতিক একটা স্থবিরতা বা নানামুখী সংকটের কারণে ব্যবসায়ীদের বা জাতীয়ভাবে অর্থনীতির একটা সংকটের কথা আপনি মানে সমস্যার সামগ্রিকভাবে বললেন এই যে এটার কিন্তু এফেক্টটা সাধারণ মানুষের উপরও পড়ছে যেমন বিশেষ করে বাজারে যে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দ্রব্যমূল্য অনেক উপরে উঠে গেছে এবং মানুষের আয়ের সাথে ব্যয়ের সংগতি নাই এই জায়গা থেকে বলা হচ্ছে যে এই দ্রব্যমূল্য বাড়ার জন্য আমাদের দেশে ব্যবসায়ীদের একটা সিন্ডিকেট সবসময় কাজ করে এটা বলা হয়ে থাকে এই বিষয়টা থেকে আমাদের উত্তরণের বা মানুষকে এই যে উচ্চ দ্রব্যমূল্য এই জায়গা থেকে রক্ষার উপায়টা কি একটা যেটা সিন্ডিকেট বলা হচ্ছে সিন্ডিকেটটা ডিফাইন করা খুব কষ্ট যদি আপনি বলেন কার্টেল আই ডু এগ্রি কার্টেল যেটা টেকনিক্যাল টার্ম এখন ইকোনমিতে আপনি দেখবেন ওভার দ্য পিরিয়ড আপনার একটা কগ্লোমোরেট বেশ কিছু গড়ে উঠেছে সেটা তাদের নিজেদের এফিসিয়েন্সি এবং সরকারের পলিসি সাপোর্ট থেকে আরম্ভ করা না এখন তারা মেজর সাপ্লায়ার হয়ে গেছে সেখান থেকে তারা যে এই মানে কার্টেলের সাথে সম্পৃক্ত না এটা আমি বলতে পারবো না থাকতেও পারে আজ হয়তো বা আছে কিন্তু সেটাও অ্যাড্রেস করে দিয়ে গেছে কারণ হচ্ছে না আমরা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনেক তদবির করে এটা ট্যারিফ কমিশন করেছিলাম তাদের দায়িত্ব ছিল মূল্য যাচাই এবং সেটা ভোক্তার কাছে কতটুকু যে পৌঁছবে আপনি যদি এটা চাল উৎপাদনে ঢাকা চেম্বার সেদিকে একটা রিপোর্ট পেশ করেছে সেখানে চাল ষোলো সতেরো টাকায় কস্ট অফ প্রোডাকশান তারা বলছে সেই চাল ষাট টাকা করে বিক্রি হচ্ছে এই হয়তো ষোলো টাকার জায়গায় আঠারো বিশ টাকা হতে পারে এই কারণগুলি আমাদের খুঁজে উঠবে তার কৃষক যেমন যেন তার ন্যায্য মূল্য পায় সেটা নিশ্চিত করবে যারা মধ্যস্বত্ববেগী তারাই লাভবান হচ্ছে এবং ভোক্তার কাছে আসছে অনেক বর্ধিত মূল্যে এই জায়গায় ম্যানেজমেন্টটা করতে হবে আপনি শুধু পুলিশ দিয়ে করতে পারবেন না এখানে সিস্টেমের মধ্যে আনতে হবে যাতে আপনি উৎপাদক এবং ভোক্তার মধ্যে দূরত্বটা কমে যায় তাহলে আমি কি এই যে বিভিন্ন জায়গায় যে যে ভ্যালু অ্যাডিশনগুলি হচ্ছে মানে কস্ট অ্যাডিশনগুলি আমি ভ্যালু বলবো না কস্ট অ্যাডিশনগুলি হচ্ছে সেগুলো হবে না তারপর হচ্ছে হলো যে মার্কেট ফস্ট ফোরকাস্টিংটা করতে হবে ব্যাপারটা ছিল যে আমাদের অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসই কিন্তু কৃষি নির্ভর বা উৎপাদন নির্ভরশীল আপনি যদি ভোজ্য তেল দেখেন সয়াবিনের উপর নির্ভরশীল বা শস্য শস্য উপরে নির্ভরশীল আপনি যদি খাদ্য সামগ্রী দেখেন চাল তারপর গম তারপরে আপনি অন্য অন্য যেগুলি দেখেন ভুট মানে ফিডস থেকে আরম্ভ করে যেগুলি সেগুলি ফিড এই ভুট্টা কর্ন কর্ন যেটা আর মেজ এগুলি লাগে সবই কিন্তু কৃষিজাত পণ্য তো আপনার কোনো দেশেই একভাবে কিছু উৎপাদন হয় না আপনার আমাদের মেজর গম সাপ্লাইয়ের রিজন ছিল রাশিয়া এবং সেন্ট্রাল এশিয়া যেটা ইউক্রেনের বাংলাদেশ ছিল ইজিপ্ট থেকেও আনা যায় কিন্তু কস্টের দিক দিয়ে আমরা দেখেছি যে সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে যেগুলি আসে সেগুলো কস্ট হয় কস্ট কম হয় কিন্তু প্রোডাকশন তো সব সেভাবে নিশ্চিত করা যায় না আবার ইউক্রেন ওয়ারের জন্যে কিন্তু এই গমের ইয়েটা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই কারণ তারা ওয়ান অফ দ্য মেজর সাপ্লায়ার্স অফ হুইট ছিল তো সয়াবিন ব্রাজিল বর্ধরেন আমেরিকা বর্ধরেন এখন আমাদেরকে যেটা চিন্তা হবে রিসার্চটাকে ডেভেলপ করতে হবে কেননা সরকারকে যেটা দেখতে হবে যে তার পলিসি সমস্ত কিছু নির্ভর করতে হবে একটা রিসার্চের ভিত্তিতে করে এখন আমার যদি দেখা যায় যে আমার দেশে পেঁয়াজ দুই লক্ষ টন উৎপাদন হচ্ছে আমার রিকোয়ারমেন্ট পাঁচ লক্ষ টন কিন্তু আমি যদি ওয়েদার ফোর্স কাছে দেখে আমার এটা দুই লক্ষ জায়গায় দেড় লক্ষ হবে তখন সেভাবে আগের থেকে ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনা নিতে হবে পলিসি নিতে হবে একটা জিনিস এই সরকার অধুনা ভালো করেছেন যে আমরা দীর্ঘদিন বলছিলাম যে কনজিউমার গুডসের উপরে যে ফিজিক্যাল ট্যারিফটা বা ইয়ে রয়েছে শুল্ক রয়েছে সেটা কমিয়ে আনার জন্য সেটা কমানো হয়েছে রিসেন্টলি আপনি দেখেছেন চাল থেকে আরম্ভ করে বেশ কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় এটার এফেক্ট এখনও পড়েনি আশা করি যে পড়বে সেই জন্যে সামগ্রিক বাবা বাজার ব্যবস্থাপনাকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং সেখান থেকে যাতে উৎপাদক তার সঠিক মূল্য পায় এবং ভোক্তা যেন সঠিক মূল্যে তার জিনিসটা কিনতে পারে তা নাহলে আজকে এটা অসামঞ্জস্য হয়ে গেছে আপনার আয়ের সাথে ব্যয়ের বিশেষ করে 
একটা বি মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত সদ দৃঢ় দরিদ্রতা তো আছে সেই জায়গাটা সরকারকে দেখতে হবে এবং আমি মনে করি যে সোশ্যাল সেফটি নেট যেটা আছে সেটাকে আরও বর্ধিত করতে হবে এবং কার্যকরী করতে হবে আপনি যে এক লাখ এক কোটি যে বিজেপ কার্ডের যেটা হয়েছে এইখানে যেটা হয়েছে দুর্বৃত্তায়ন করে রাজনৈতিক প্রভাব দিয়ে প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট ভুয়া যারা যারা এটার যোগ্যে কোয়ালিফাই করে না তাদেরকে দেওয়া হয়েছে এই জায়গাগুলি পরিষ্কার করতে হবে যদি এক কোটি লোকের সহায়তা দেওয়া যায় তাহলে তার সাথে আরও তিন চারজন একটা পরিবারে প্রায় চার কোটি লোকের সহায়তা আসে এই জিনিসগুলি বাড়াতে হবে আমার থেকে এমফেসিস দিতে হবে কতগুলি জিনিসে এডুকেশন হেলথ এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট এডুকেশনটাকে আমি মনে করি বিভিন্ন রিসার্চ করে যে অবস্থা আজকে আনা হয়েছে এটা কিন্তু কার্যকরী নয় আমরা বাষট্টি সালে যখন আমরা স্কুলের ছাত্র তখন হামুদুর রহমান জাস্টিস আহমদুর একটা কমিশন হচ্ছে সেই রিপোর্টের বিরুদ্ধে আমরা ছোটোখাট থেকে আন্দোলন করেছি বাংলাদেশ হওয়ার পরে কুদরতি খোদা থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন কুদরতি খোদাকে বাংলাদেশ না পাই প্রথমে আরম্ভ করে বিভিন্ন করা হয়েছে কিন্তু এটাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে এটা কার্যকরী মানে শিক্ষা ব্যবস্থা নেই আবার দেখেন কারণ এখানে ভালো স্কুল রয়েছে অ্যাফোর্ড করতে পারে মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেশি অ্যাফোর্ড করতে পারে তারা ভালো স্কুলে পড়ানো যায় কোচিং করাতে পারে কিন্তু আপনি গ্রামে গঞ্জে যান অফিসারটা আপনি ভালো টিচার পাবেন না ভালো পরিবেশ পাবেন না তাদের আজকে যে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির যোগে যে কম্পিউটার ইউজ থেকে এগুলি তারা পাচ্ছে না তাতে হচ্ছে কি একটা বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠীর ছাত্র বা ইয়ে মেধার বিকাশ করছে না আমাদের ডেমোক্রেটিক ডেভিডেন্টটা অত্যন্ত ভালো দক্ষতার ক্ষেত্রে অনেক বড় পার্থক্য তৈরি হয়ে যাচ্ছে তরুণ সমাজ বেশি আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের যে ছেলেপেলে এটা কিন্তু সংখ্যা পঞ্চাশের উপরে এই ডেমোক্রেটিক ডিফে ডিভিডেন্ট আমরা ক্যাশ করতে পারছি না এই জায়গাগুলি করতে হবে সেই জন্য ওই গ্রামের ছেলেটাও যেন সুবিধা পায় সেই জন্য শিক্ষিত হতে কারণ মেধা কিন্তু আপনার গ্রাম শহর বৃত্ত আর বৃত্তহীনের মধ্যে নেই অনেক বৃত্তহীন ছেলেপেলে অনেক মেধা কিন্তু তারা সুযোগ পাচ্ছে না আবার অনেক বৃত্তমানরা পয়সা খরচ করছে তাদের মেধা নেই সেই জন্য তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে সেই একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং এডুকেশনটাকে নিড বেস করতে হবে আমার দরকার আজকে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার আমার দরকার আজকে প্লাম্বার আজকে আমার দরকার টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আজকে আমার কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আমার গ্লাস ইঞ্জিনিয়ার দরকার কিন্তু আমরা পাচ্ছি না এত লোকের চাকরি দরকার কিন্তু আমরা পাচ্ছি না কারণ একটা ফেনোমেন এখন দাঁড়িয়েছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে আরম্ভ করে তারা এ বিএ এম বিএ তৈরি করেই যাচ্ছে এটা বিবিএ এম বিএ তৈরির একটা কারখানায় পড়ে রয়েছে কিন্তু সেটা কতখানি আমার কাজে লাগবে ইকোনমিতে সেই জিনিসটা চিন্তা করে এডুকেশন পলিসিটাকে সেই জায়গায় আনতে হবে তারপরে হেলথের ব্যাপারে যেটা আছে আমরা সবসময় বলে এসেছি সার্বজনীন স্বাস্থ্য এইটা সার্বজনীন কখনোই হয়নি আজকে হে একটা যে ব্যবস্থা সরকারি হাসপাতালগুলিতে যান আপনার অব্যবস্থাপনা সেখানে যন্ত্র আছে চলে না এবং দামি দাবি যন্ত্র এবং অনেক দাম দিয়ে যেখানে বাজার মূল্য থেকে দুর্বৃত্তায়নের মধ্যে অনেক বেশি দেয় সেগুলি চলছে না প্রাইভেট ক্লিনিকগুলি সেই সুবিধাটা নিচ্ছে একটা লোক যখন অসুস্থ হয়ে যায় হাসপাতালে ঢুকে বাংলাদেশে কেউ তো এক দুই লক্ষ টাকার কমে তার বিল আসে না সে দেবে কোথা থেকে জমি বিক্রি করে দেবে নাকি এই জায়গাটাকে নিশ্চিত করতে হবে আমরা ট্যাক্সের হারও কিন্তু বাংলাদেশে কম নয় আপনার পার্সোনাল ট্যাক্স তিরিশ পার্সেন্ট এইটা অনেক দেশের থেকেও বেশি কর্পোরেট ট্যাক্স বেশি কিন্তু আমরা সোশ্যাল সেফটি তো সেখানে নেই আপনি যদি যে সমস্ত সোশ্যাল সেফটির দেশগুলি রয়েছে আপনি যদি দেখেন সুইডেন তারপরে নরওয়েজ নরওয়ে তারপরে কানাডা বিভিন্ন জায়গায় তাদের কিন্তু হেলথ কেয়ার অলমোস্ট ফ্রি অনেক জায়গায় এডুকেশান সাপোর্ট রয়েছে আমাদের সেভাবে গড়ে তুলতে হবে শুধু তেলও মাথায় তেল দিলে চলবে না আপনি বিভিন্ন পলিসি নির্ধারণের কথা বলছেন আমরা বিশেষ করে ব্যবসা বাণিজ্য বা অর্থনীতির বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আবার যদি বাজার সিন্ডিকেটের কথা বলি বা সরকারের সাথে নেগোসিয়েশনের ক্ষেত্রে 
এই ব্যবসায়ীদেরকে নানান রকমের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যবসায়ীদের যে সংগঠনগুলো এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে আপনি বিসিসির প্রেসিডেন্ট ছিলেন কিন্তু আমরা গত পনেরো বছরে যেটা দেখেছি যে এই ধরনের সংগঠনগুলোকে মধ্যেও একটা দখলদারিত্ব বা পছন্দের লোকদেরকে বসানোর একটা প্রবণতা ছিল যেখানে গণতান্ত্রিক চর্চাটাও ছিল না তো এই জায়গা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে এই ধরনের সংগঠনগুলোকে কিভাবে আরও মানুষের জন্য অর্থনীতির জন্য আরও কার্যকর ভূমিকায় নিয়ে আসা যায় আপনি বলছেন যে গত পনেরো বছরে বিভিন্ন জায়গায় দখল হয়েছে পোলারাইজেশন হয়নি কোন জায়গায় পলিটিক্যাল পোলারাইজেশন আপনি শিক্ষক কি দলবিহীন রয়েছে সব শিক্ষকের সংগঠন সাদা সাদা প্যানেল নীল প্যানেল এই সমস্ত রয়েছে আপনি ডাক্তারদের মধ্যে এইদিকে সচিব একটা ড্যাব একটা অল পলিটিসাইজ আপনি যেখানে যান ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে তাই ব্যবসায়ীদের মধ্যে হয়েছে এবং যেটা হয়েছে যে দেশে সঠিক নির্বাচন হয় না সেই মানে জাতীয় নির্বাচন হয় না সে দেশে অন্য জায়গার নির্বাচন কীভাবে হবে এই পরিবেশ তো ছিল না যার জন্যে আজকে যাদের যে রোল সেটা প্লে করতে পারেনি কারণ একটা ব্যবসায়ী সংগঠনটা কি তাদের দায়িত্ব লাগে তারা কিন্তু ব্যবসা করার জন্য না তাদের হচ্ছে হলো বার্গেনিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করা তাদের যে সদস্যরা রয়েছে প্রাইভেট সেক্টরের বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ শিল্পে যারা আছে বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে বড় ব্যবসায়ী তাদের সমস্যা চিহ্নিত করে সরকারের সাথে দেন দরকার পলিসি সাজেশান দিয়ে সেটা আদায় করা কিন্তু দেখা গেছে এগুলি দখল করে তাদের নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছে এই জায়গাতে মানে এই জায়গাটা বড় রিফর্মসের দরকার আমরা অনেক ক্ষেত্রে রিফর্মসের পরে কাজ হচ্ছে এবারে এখন ছটা আগে রিফর্মস কমিশন হয়েছিল পরবর্তী চারটা হয়েছে আবার বিভিন্ন টাস্ক ফোর্স হয়েছে যেমন এস সিসিতে একটা টাস্ক ফোর্স হয়েছে আপনার এনবিআর একটা টাস্ক ফোর্স হয়েছে এরা কাজ করছে এইখানে আমি মনে করি যে একটা টাস্ক ফোর্স প্রাইভেট ইয়ে ট্রেড অর্গানাইজেশনের জন্য দরকার কারণ আমি আপনি এবিসিআর কথা বলছেন আমার একটু লজ্জাই করে যে বাংলাদেশের মতো একটা জায়গায় যেখানে চারশো সাড়ে চারশো পরে অ্যাসোসিয়েশন কীভাবে হয় এগুলো তো পকেট নিয়ন্ত্রিত বেশি অনেকটা তারপরে উইমেন চেম্বার আছে সাতাইশটা তারা কী করছে তারা হলো ভোটের যে ইয়ে বাড়ানোর জন্য এগুলো করা আছে আমি মনে করি রিফর্মসের প্রথম শর্ত হওয়া উচিত হচ্ছিল সত্যিকার ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠান যেন প্রতিনিধিত্ব করতে পারে যেগুলি ফেক বা মানে নাম সর্বস্ব বাটের কারণে যেগুলো হয়েছে একটা টোটাল মেম্বারশিপ পলিসি ট্রেড অর্গানাইজেশন অর্ডিনেন্সের পরিবর্তন পরিবর্তন করে করতে হবে যাতে এইগুলি মানে আপনার ব্যবসায় ভিত্তিক হয় সেই জায়গাটা আনতে হবে তারপরে নেতৃত্ব অটোমেটিক্যালি চলে আসবে আমরা অতীতে দেখেছি যে বিসিসের লিডারশিপ কিন্তু অনেক স্ট্রং ছিল এবং তারা কিন্তু গভর্নমেন্টের সময় তার সেই গভর্নমেন্টকে তলপি বাহক হয়েছে সে গভর্নমেন্ট না কিন্তু এখানে এই আমরা দেখেছি যে বিগত দিনগুলিতে সবাই তো সরকারি এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্যে দেখেছি এবং বাজেট বাজেট পেশ করার আগেই মনে হয় রিয়াকশানটা তৈরি যে বাজেট ভালো হয়েছে কিন্তু আমরা তো আমাদের সময় ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস করেছি আমরা ইকোনমিস্টদের সারা রাত বসিয়ে রেখেছি বাজের দিন পরের দিন আমরা অর্থমন্ত্রণ থেকে আরম্ভ অর্থমন্ত্রণ নিয়ে প্রেজেন্টেশান দিয়েছি যে তাদের যে ফাইন্যান্স বিল পাস করেছে যে ট্যাক্স ইয়ে করেছে সেগুলি কোন জায়গায় দুর মানে দুর্বলতা হয়েছে কোন জায়গায় সঠিক করা সেই জিনিসটা কিন্তু আর নাই এই জিনিসটাকে ফিরিয়ে আনতে হবে যদি সত্যিকারভাবে করা যায় তাহলে কিন্তু ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা সোসাইটিতে কন্ট্রিবিউট করতে পারে এমনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের বিশেষ করে বহুপাক্ষিক যে সমস্ত নেগোসিয়েশনগুলো আছে ডব্লিউটিউ ইত্যাদি একসময় বাংলাদেশের খুবই জোরালো ভূমিকা ছিল এবং আপনার এফবিসিসি থেকে আপনি যখন ছিলেন তখন কিন্তু এখানে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো বিশেষ করে এফবিসিসি অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা দেখেছি সেই জায়গায় আমাদের অবস্থানটা নিয়মান হয়ে গেছে আমি যেই জায়গাটা আপনাকে বলতে চাচ্ছি যে আপনি নিজেই বলেছেন যে এখন আমাদের কিন্তু দেশ থেকে অনেক বায়ার চলে যাচ্ছে আমাদের অনেক মার্কেট সংকুচিত হয়ে যাওয়ার একটা মানে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে এই জায়গা থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমাদের রপ্তানি বিশেষ করে রপ্তানির বাজার বাড়ানো বা সেখানে একটা গতিশীলতা আনার জন্য বহুপাক্ষিক বা দ্বিপাক্ষিক যেই আলোচনাগুলো থমকে গেছে নতুন করে সেইগুলো শুরুর ক্ষেত্রে কিংবা আমাদের বাজার বাড়ানোর ক্ষেত্রে কী ধরনের ভূমিকা নেওয়া উচিত এই সরকারের আমার আগে মাল্টিলেটারাল ট্রেডিং সিস্টেমের বড় প্ল্যাটফর্ম ছিল ডাব্লিউটিও আমি দুই হাজার ছয়ে হংকং মিনিস্ট্রিয়ালে আমার অ্যাটেন্ড করার সুযোগ 
मैंने मंत्रालय दायित्व नेगोसिएशन प्रस्तुति नेगोसिएशन क्या ट्रेड कैटर लोक नहीं कारण ट्रेड कैटर उठिए ही देव क्या सबाई एडमिनिस्ट्रेट कैटर जीते चाहिए दोटो कैटर छो सेपारेट एक ट्रेड कैटर और एक इकोनमिक कैटर जो प्लानिंग कमिशन से नाई जार जन हे कि अभिज्ञ लोक से थकना आज के डब्ल्यू टी जिनिभार के अपना एक कोर्स कर नहीं आस कल के अन्न मंत्रालय बदली हो जाए दुर्भाग्यजनक देखे निजे जो जिनिभा एक बार गलम ट्रेड से देखल डब्ल्यूटी ट्रेनिंग दी गेसि सेक्रेटर हिसाब से पी एस तर कि दायित्व से फिर एस ओखान संख्या नहीं आसतम जो कत जन ओखान ट्रेनिंग नहीं तक देखे एक बस एक लोक वाणिज्य मंत्रालय छो अन्न जगह चले गए क्योंकि भैरस देखे से समय ब्राजिले एक जो नेगोसिएटर छे इंडियार एक नेगोसिएटर छे जिन्हें महिला पर यूएस एम्बेसाडर हो तो ता बचर पर बचर तरह जो नलेज तरह जो स्किल से स्किल एखे गड़े उठे नहीं हमारे मेधावान अफिसार नहीं क्योंकि सिसटेम मध्य आसा आज के जो इंग्लिश रोनींग मस डन गैदार रोनींग स्टोन ड गैदार मस मैं से चले अपना के प्रभावित चलना शक्तिशाली करते हैं विशेषकर नेगोसिएशन जगह व्यवसायी जेको से प्राइट व्यवसा हो और राष्ट्रीय तत्व व्यवसा हो नेगोसिएशन इज भेरि इम्पोर्टेंट इट बिराट स्किलर दरकार है नलेजे दरकार है ट्रेड सबजेक्ट नलेज थे आईने प्रति तरह नलेज थे तब है ना मैं ये रप्तानी चले जाता हे हमारे रप्तानी के एक जगह मान केंद्रीभूत हो गार्मेंट्स एटी फाइव पार्सेंट अब गार्मेंट्सर मध्य बसिभाग हलो लो एंडेड तो भियेतनम जेखने मैं जो तो एक्सपोर्ट कर तक मैं भैलुर दिक दिए से पर्यायर जाल्यूमे जाकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर गार्मेंट क्योंकि भैल्यूएडिशन करते जारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेद
মানে কোনো অসম্ভব কিছু না ভিয়েতনাম টোয়েন্টি সেভেন বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করে তো আমাদের তো ওইখান থেকে শিখতে হবে আপনার ব্যাপার হচ্ছিল যে আমরা যদি এনাবেলিং এনভায়রনমেন্ট করি আমরা কিন্তু অনেক কিছু আমাদের রপ্তানিযোগ্য রয়েছে কিন্তু আমরা কমপ্লায়েন্সের জায়গায় এবং গভর্নমেন্টের দীর্ঘ শক্তিটা বিভিন্ন জায়গায় যে আমার পারমিশন নিতে কত জায়গায় ঘুরতে হয় বিদায় আমাকে গিয়ে গিয়ে একটা পারমিশন নিতে বহু সময় লাগে আমরা তো এক সময়ের থেকে সেই ষাটের দশকের থেকে আমরা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের কথা বলে এসে হয়েও ছিল কিন্তু এটি ডে ডেস্কটপ সার্ভিসে পরিণত না আমরা এই যে অনেক সমস্যার কথা আলোচনা করলাম অনেক সমস্যা তো দীর্ঘদিন ধরেই শুনছি এই অবস্থায়ও আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতি সামগ্রিক অর্থনীতিতে আসার জায়গা কোথাও কোথাও দেখেন কি না আমি তো আশাবাদী মানুষ কারণ হচ্ছিল যে বাংলাদেশ কিন্তু সম্ভাবনা অনেক দেশ প্রচুর সম্ভাবনা কিন্তু আমরা কি করেছিলাম এই সম্ভাবনা সম্ভাবনার জায়গাটাকে সব সম্ভবের দেশে পরিণত করে ফেলেছিলাম রাজনৈতিকভাবে সেইটা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে আমাদের সম্ভাবনাগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে এবং সেইভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে আপনার ব্যবসাটা যার বা ছিল যার সক্ষমতা রয়েছে আপনি তাকে ফেসিলিটেট করতে হবে আপনি যে ট্রেডের না তার থেকে আপনি সুবিধা সুবিধা দেওয়ার জন্যে রাজনৈতিক কারণে হোক যে কোনো কারণে হোক দুর্বৃত্তায়নের জন্য আপনি সেই লোকগুলিকে যারা দক্ষ লোক দক্ষ সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান তারা পাচ্ছে না পাচ্ছে কারা যারা মধ্যস্বত্বী বা যারা দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে এসছে তো এই জায়গাটা যদি আমরা শৃঙ্খলা আনতে পারি এই সরকারের প্রতি আমাদের প্রত্যাশা অনেক বেশি যে একটা ঘোষণা তারা দিয়েছেন যে তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানে ব্যবস্থা নেবে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয় দুর্নীতির কথা আমরা আগেও শুনেছি যে মানে জিরো টলেন্স হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ জিরো টলেন্স আই ডোন্ট নো এই ক্ষেত্রে আর কি তো জিরো ইজ হাফ বিগ জিরো ইজ জিরোটা কত বড় আই ডোন্ট নো এনিওয়ে বাট এই জায়গাটা যদি করা যায় আইনের শাসন যদি প্রতিষ্ঠিত করা যায় মানুষ যদি স্বস্তি পায় কনফিডেন্স থাকে না আমি এ দেশে থাকতে পারি এ দেশে একটা আইনের ব্যবস্থা রয়েছে আমার সংক্ষুব্ধ হলে আমার যাওয়ার জায়গা রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টগুলি রাস্তার জায়গা ছিল আগে এখন সেটা ফিরে আসার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এই যদি হয় এবং সিস্টেমগুলি যদি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় সঠিক যায় তা আমি মনে করি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কারণ হচ্ছিল একটা বিরাট জনগোষ্ঠী আপনি আঠেরো বলেন বিশ বলেন যাই বলেন সারা পৃথিবীতে কতগুলি দেশের এই রকম জনসংখ্যা আছে আপনি চায়না ইন্ডিয়া বাদ দিলে ইন্দোনেশিয়া বাদ দিলে পাকিস্তান বাদ তারপরে তো বাংলাদেশে এই বিরাট এর মধ্যে একটা বড় পারচেসিং পাওয়ার গ্রুপ রয়েছে মিডিল ক্লাস তারা তো এই ইকোনমিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে কেননা তারা যদি পণ্য কিনতে পারে সেখানে ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করবে তো আমি কিন্তু খুব আশাবাদী শুধু আমরা পারিনি কারণ হচ্ছিলো যে যতটুকু যাওয়ার কথা ছিল ততটুকু যেতে পারিনি একমাত্র কারণ হচ্ছে দু অব্যবস্থাপনা দুর্নীতি এবং অপশাসন এই জিনিসগুলি আমাদেরকে পিছিয়ে রেখেছে এইগুলি যদি অ্যাড্রেস করা সম্ভব হয় তো বাংলাদেশের পিছনে তাকানোর কোনো দরকার পড়বে না আমরাও আশা করব যে এই যে নেতিবাচক সব রকম প্রবণতা কাটিয়ে আমাদের দেশ এগিয়ে যাবে অর্থনৈতিকভাবে এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন আমাদের সত্যিকারের অর্থে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসবে দেশেরও পরিবর্তন আসবে আশা করছি জনাব মীর নাসির হোসেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দীর্ঘ সময় আমাদের সঙ্গে আলোচনায় থাকার জন্য দর্শক আপনাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধৈর্য ধরে এতক্ষণ আমাদের আলোচনা শোনার জন্য আমরা আশা করব যে বাংলাদেশ প্রতিদিনের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে সাবস্ক্রাইব করার মধ্য দিয়ে সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন